من يتكلم يقتل شعار ليس حبرا على ورق بل رصاص وقذائف تمزق كل من يتجرأ عليها في هذه الشوارع بدول بيلوكس خاصة المدن الهولندية الكبرى الحاكم هي مافيا موكرو التي تسيطر على المشهد الإجرامي حيث تنشط في تجارة دولية واسعة للمخدرات وغسيل الأموال وتصفية الحسابات بالقاتل فبات من الطبيعي مشهد شخص يخرج من المقهى فينهمر الرصاص ليمزقه وشاحنات تقتحم مكاتب ومؤسسات رسمية وخاصة ثم تشتعل وقذائف قد تنطلق لتستهدف أشخاصا أو أماكن مع تصفية شخصيات سياسية ومجتمعية رفيعة بطرفة عين كلها رسائل ترويع اعتادت أن تتركها مافيا لا تنشط بأحد بلدان العالم الثالث بل في هولندا البلد الأوروبي المتقدم الذي ما عاد يؤتمن حتى على حياة رئيس وزرائه من مافيا تسيد وتميد وتحكم الشوارع السفلية رغم أن جنسية معظم قادتها وعناصرها ليسوا من الهولنديين أصلا والمفاجأة أن جلهم ينحدرون من أصول مغربية على رأسهم زعيمهم الذي نجحت الإمارات بالقبض عليه قبل أعوام في هذا الفيديو سنذهب معا في جولة داخل السراديب المظلمة لعصابة موكرو مافيا التي جعلت هولندا تقف على قدم واحدة من المهد وقبل الواد في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته سيطرت عصابة محلية تعرف باسم بينوزي على العالم السفلي في هولندا واشتهر من قادتها كلاس الملقب بذا بريتشير ومع مرور السنين بدأت عصابات مهاجرة تصل البلاد أشهرها عصابة الترايدز والآه كونغ السنغافورية كذلك حضرت عصابة صربية ضارية لقبت باليوغوز يتزعمها سريتين يوشيش المعروف بيوتسا أمستردام لكن كل هذه العصابات ما كانت لتوازي خطورة وضراوة موكرو مافيا أي المافيا المغربية التي بزغ نجمها في مطلع الألفية الثانية وتشكلت بداية من الشبكات المغربية القديمة العائدة إلى أيام مقاهي الحشيش وتحدرت من شوارع الديامانت بورت أي حي الألماس في جنوب أمستردام وخلال فترة قصيرة لم يعد أفراد تلك العصابة من المغاربة حصرا وامتد نشاط العصابة المغربية إلى بلجيكا بعد الشراكة بين خفينت مارثا الأفريقي الكرساوي والمغرب بن عوف عدوي ومع وصول الهولندي من أصول مغربية رضوان التاجي لزعامة المافيا تمكنت موكرو مافيا من تسيد المشهد والقضاء على المنافسين كما استحوذ التاجي وشبكته على ثلث تجارة المخدرات في أوروبا وخطط للكثير من عمليات إطلاق النار القاتلة لتصفية الحسابات وإسكات الأفواه ولم تقتصر نشاطات المافيا في عهد التاج على تهريب المخدرات أو تصفية وقتل نظرائه في أوساط الجريمة بل طالت عملياته إلى صحفيين ومحامين وكل من حاول فضح المافيا المغربية وامتدت الاغتيالات خارج حدود هولندا لتشمل كل التراب الأوروبي إضافة لعمليات قتل في المغرب هزت الرأي العام فيه وأبرز ضحايا التاج كان الصحفي الاستقصائي الهولندي بيتر أردي فريس المختص في كشف خبايا المافيات الإجرامية حيث قتل بخمس رصاصات من بينها واحدة في الرأس كما أمر التاج باغتيال المحامي ديريك ويرسون بمقهى الكريم بمدينة مراكش المغربية كونه كان محامي الشاهد الرئيسي في محاكمة التاج وأخيرا اعتقل رضوان التاج بدبي سنة 2019 واستمر خطر العصابة المغربية بعد أن وصل حد التهديد بخطف رئيس الوزراء الهولندي مارك روت ما حد بالشرطة الهولندية تجديد الحراسة على رئيس الوزراء كما تم منعه ركوب الدراجة الهوائية خلال ذهابه إلى العمل ووسعت المافيا المغربية أنشطتها لتنفيذ تصفيات سياسية وتحولت لأحد قفازات إيران القذرة لاغتيال المعارضين الإيرانيين بينها قتل المنشق الإيراني محمد رضا كولاهي 
عام 2015 في هولندا إضافة إلى مساعدة عملاء وجواسيس إيران على اغتيال معارضين آخرين في جميع أنحاء أوروبا ورغم إنفاق السلطات الهولندية الملايين لتفكيك المافيا المغربية ورصد ميزانية هائلة وموارد بشرية كبيرة حتى اليوم من أجل القضاء على عصابة موكرو مافيا لكن مساعي هولندا وكثيرا من دول أوروبا تبقى عصية على وأد إحدى أخطر العصابات التي عرفتها القارة العجوز جراء دوام استقطاب المافيا للشباب من أقليات عرقية في البلاد مما يعيشون في أغلبهم وضعية اجتماعية صعبة وتفككا أسريا وقد وصل الأمر بعمدة أمستردام ونظيره عمدة روتردام التحذير من أن ثقافة الجريمة والعنف في المدينتين أصبحت تقترب أكثر فأكثر لتأخذ الطابع الإيطالي ما يشي بتطور أساليب المافيا المغربية لتحاكي قوة وبطش أخطر مافيا أوروبية على الإطلاق كما ذهبت صحيفة غارديان البريطانية للقول بأن المافيا المغربية حولت هولندا بشكل جدي لدولة مخدرات من الجيل الجديد